มาเขียนโปรแกรมแสดงชื่อเดือนจากหมายเลขเดือนกันนะครับเขาตั้งชื่อนะครับ month นะครับอ่ะเราจะรับเลขเดือนจากผู้ใช้นะครับถ้ารับหมายเลขหนึ่งก็แสดงมกราคมนะครับหมายเลขสองแสดงกุมภาพันธ์หมายเลขสามแสดงมีนาคมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับก็รับนะครับถึงตรงนี้เราคงพิมพ์คำสั่งนี้กันมาหลายหนแล้วนะครับคงจะคล่องพอสมควรแล้ว M นะครับอันนี้ชื่อเดือนเป็นเลขเดือนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรับเป็นดับเบิลนะครับก็รับเป็นอินนะก็อย่าลืมแสดงข้อความโอเคครับคราวนี้ก็เริ่มเข้ากระบวนการตัดสินใจว่า M ที่ได้รับเนี่ยมันเป็นเลขอะไรกันแน่ก็ใช้คำสั่ง if ครับนะถ้า m เท่มเท่ากับหนึ่งนะครับเราก็แสดงมกราคมนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่เออมันก็ไม่ทำใช่ไหมครับนะคืออันนี้ถ้าถ้าถ้าใช่นะก็จะมาทำข้างในนะครับถ้าเกิดไม่ใช่มันก็ลงมาทำต่อนะครับถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ว่ากันเราก็มาตรวจสอบต่อนะครับตรวจสอบต่อนะครับเราก็ใช้วิธีกรอบไปเรื่อยๆครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนะครับสองแล้วนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาละครับแล้วค่อยมาแก้นะครับก็เราใช้วิธีทําสําเนาแล้วก็ปะปะปะเอางี้แหละครับจะง่ายสุดนะแล้วก็รวดเร็วดีนะครับห้านะหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สิบสองสิบสองนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทุกกรณีเลยนะครับก็ไม่ทำสักอันเลยนะครับก็เงียบเงียบนะเฉยๆนะครับก็กุมภาพันธ์ค่อยเขียนนะครับมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนโอ้อพิมพ์ข้ามไปเดือนนะครับพิมพ์เพลินไปครับก็ตัดปะเอาครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับธันวาคมนะครับอ่าลองทำงานดูครับบอกว่าคงไม่มีอะไรผิดครับเลขเจ็ดดูครับเจ็ดนะฮะก็น่าจะเป็นกรกฎานะครับถูกต้องนะอ่ะอืมสักเดือนหนึ่งอ่ะนะฮะสิบนะตุลานะครับแล้วถ้าสมมติเราใส่ลบหนึ่งล่ะก็ไม่ขึ้นไหลนะครับนะใส่111ก็ไม่มีอะไรนะครับเราลองดีบั๊กดูนะครับเราจะเห็นกระบวนการทำงานนะครับเริ่มจากทำคำสั่งแรกนะครับนี่ขอเปลี่ยนสีหน่อยนะครับโอเคครับอ่ะนะสร้างตัวอ่านเรียบร้อยนะครับแสดงหมายเลขเดือนตรงนี้รอรับจากผู้ใช้นะครับผมใส่8นะ enter ปึ๊บเขาก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วนะครับสังเกตว่าเลขค่า m ก็มีค่า8นะครับอันนี้มาเปรียบเทียบที่นี่ก็ไม่จริงเห็นไหมก็จะกระโดดลงมาข้างล่างก็ไม่เท่าอีกก็ไม่เท่าอีกนะไม่เท่านะครับลงมาก่อนนะครับลงมาลองก่อน
ลองไปอีกไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าเอาแล้วงวดนี้เท่าเท่าเห็นไหมครับแล้วก็แสดงสิงหาแล้วก็ลงมาเปรียบเทียบต่อนะครับเพราะว่าหลังจากถ้าถึงแม้ถ้าจะเป็นจริงถึงเป็นจริงนะครับก็จะมาทําที่นี่แล้วก็ลงมาทําต่อถ้าเป็นเทสก็มาทําต่ออยู่ดีนะครับเก้าก็ไม่ใช่อีกนะครับซึ่งก็ต้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่อีกแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็จบโปรแกรมนะครับความสามารถของคําสั่ง if แบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถตัดสินใจตามเงื่อนไขได้บางอย่างเพื่อให้ทำบางคำสั่งทางทำบางกลุ่มคำสั่งนะครับตามเงื่อนไขที่ตรวจสอบนะเงื่อนไขนั้นเป็นจริงก็จะทำกลุ่มคำสั่งหลัง if นะครับถ้าไม่จริงก็ไม่ทำครับบางคนอาจจะไม่ชอบเขียนแบบนี้นะครับบางคนไม่ชอบแบบปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับเขาก็อาจใช้วิธีนี้ครับก็ตั้งชื่อเดือนเอาไว้นะครับตั้งชื่อเดือนไว้ก่อนนะครับตอนแรกใส่เป็นไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อเดือนซะนะครับผมขอ File and Replace แล้วกันนะครับเปลี่ยน Sit out dot bin line นะครับ Replace 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 นะครับเปลี่ยน Sit out dot bin line เป็น Name เท่ากับนะครับ Replace all ปุ๊บเปลี่ยนเสร็จหมดนะครับอ่าเสร็จหมดละนะตอนนี้เราก็มาลบลบตรงนี้ทิ้งนะครับก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอันนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมฮะมันจะพลาดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับนะครับรีเพลสนะครับเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นอัญญาประกาศคู่อันหนึ่งแล้วก็เซมิคอลอนนะครับรีเพลสออฟฟุตเซตนะครับก็จะเปลี่ยนเกินมาตัวหนึ่งตรงนี้นะก็เติมเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอย่างนี้เนมเนมเนมเนมเนมเนมเนมเนมนะครับแล้วแต่เงื่อนไขนะครับแล้วค่อยมาสั่งพิมพ์ข้างล่างครั้งเดียวนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับรันนะสิบเอ็ดนะครับก็จะมาจริงตรงพฤศจิกนะครับแล้วก็จะแสดงพฤศจิกแล้วตัวแปรเนมก็จะเป็นพฤศจิกมันรอแสดงที่ข้างล่างทีหลังนะครับถ้าใช้เทคนิคนี้เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อเดือนไว้ก่อนนะครับใส่ใส่ไว้ก่อนได้เลยครับว่าชื่อเดือนว่าหมายเลขเดือนไม่ถูกต้องนะในกรณีถ้าไม่มีกรณีไหนเลยนะครับในการตรวจสอบที่เป็นจริงนะครับเนมก็จะไม่เคยเปลี่ยนค่าก็จะมีค่าก็มีคําว่าไม่หมายเลขเดือนไม่ถูกต้องแล้วก็จะแสดงตอนล่างสุดนะครับว่าหมายเลขเดือนไม่ถูกต้องนะเช่นนี้นะครับนะใส่ใส่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรกลุ่มพาพันนะครับอ่าแต่นี้มาใส่ลบหนึ่งนะเขาก็จะขึ้นหมายเลขเดือนไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทํานองเดียวกันครับนะใส่ร้อยยี่สามก็ขึ้นหมายเลขเดือนไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับ